Vou falar agora sobre o plano de segurança no estado do Piauí. A segurança pública é uma das prioridades na avaliação do piauiense. Se você faz uma pergunta, se você faz uma pesquisa, assuntos como saúde e segurança pública aparecem entre os principais. O governo decidiu fazer uma plenária, ouvir representantes da população, ouvir as autoridades, debater investimentos para garantir que esses dinheiro, esses recursos sejam otimizados, sejam utilizados naquilo que, de fato, a segurança pública mais precisa. O encontro está acontecendo ao longo do dia de hoje, envolve não só as autoridades em segurança pública, a população e também os gestores municipais. E o Bartolomeu Almeida traz os detalhes para a gente ao vivo, aqui no Jornal do Piauí. Bartolomeu, ótima tarde para você. Ótima tarde para você, Joelson Jordani, para o telespectador que está nos acompanhando. Um assunto importante, né, Joelson Jordani, que interessa a todos nós. A nossa segurança é a plenária estadual de segurança pública, Joelson, que teve abertura hoje pela manhã. A parte da manhã foi mais de instrução e a parte da tarde será destinada a palestras, né, com a participação dos 12 territórios estaduais, contemplando os 224 municípios piauiense. Só lembrando, Joelson, que o estado do Piauí tem um plano de segurança, inclusive, foi feito em 2018, é, mas esse plano está de, desatualizado, né? porque nós sabemos que a violência ela acompanha os últimos acontecimentos, inclusive tecnológicos. Durante a fala pela manhã, o secretário de Segurança chamou atenção sobre essa questão de estar em constante evolução esses planos de segurança. Esse plano de segurança, depois de concluído aqui no estado do Piauí, ele será submetido ao crivo, então, é, do Ministério da Justiça. Durante o evento, pela manhã, nós conversamos com o secretário de Segurança, Chico Lucas, a respeito da importância deste debate sobre a segurança pública do Estado do Piauí. Vamos acompanhar a fala do secretário, Joelson. Os planos estaduais, eles precisam ser revisitados periodicamente, porque a sociedade, ela muda, as prioridades mudam, assim como a criminalidade também muda. Então, nós temos alguns tipos de crime no passado, eles continuam alguns, outros são modificados, por exemplo, o estelionato. O estelionato, antes, ele era praticado na loteria, com bilhete premiado, falso bilhete, hoje é praticado praticamente pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Então, essa necessidade de rediscutir planos, ela é necessária e o fórum adequado são as plenárias, porque você coloca aqui as forças policiais, as autoridades públicas, mas coloca também a sociedade que é a maior interessada. E segurança pública não é feita só por polícia, não é só por viatura, não é só por policial. É feito por todo mundo, porque envolve laços, relações, a solidariedade, o espaço comunitário, a zeladoria do município. Tudo isso é um debate e a gente está aqui para escutar, para saber o que é que vai ser decidido. Nós vamos muito mais escutar, estabelecer nesse plano aquilo que é o anseio da sociedade piauiense, de maneira que a gente vai estabelecer metas e diretrizes e alocar os recursos dentro daquilo que for definido por essas plenárias, representando os 12 territórios do estado do Piauí. Olha, Joel, nada mais importante do que ouvir os municípios, né? ouvir as pessoas que estão sofrendo diretamente as consequências da falta de segurança. Né? Nós estamos ao lado aqui da delegada Carla Brise. Ela, ela está coordenando, Joel, então, esta força-tarefa é, de, de, de construção então, de um novo plano de segurança do Estado do Piauí. Esse plano, depois de aprovado pelo Ministério da Justiça, ele deverá perdurar pelo menos até 2030. Né? E depois há necessidade, então, é, de algumas modificações. Delegado, uma boa tarde para a senhora. Como é que a senhora avalia, então, o início desse debate, inclusive com a participação da sociedade civil e também dos municípios? Bem, boa tarde a todos. É, nessa manhã nós tivemos várias palestras em que nós compartilhamos dados da segurança pública, em que o secretário explicou é, o que esse projeto significa e passamos para a sociedade todas as instruções para a realização dos debates agora no período da tarde. Então nós vamos ter mesas aqui com os 12 territórios do Piauí, com todos os municípios, municípios e territórios sendo representados, para que eles possam dizer, né, de uma forma estruturada, organizada, quais são os objetivos e quais são as ações que eles consideram mais importantes naquele território, naquele município. Aquelas pessoas que nos acompanham agora em casa têm a oportunidade também, se quiser deixar alguma sugestão para este plano, há oportunidade para isso, delegada? Exatamente, exatamente. Nós convidamos toda a população do estado do Piauí a responder um formulário de consulta online. Se você está 
aí na sua casa. Você pode agora pegar seu aparelho telefônico, entrar nas redes sociais da Secretaria ou no site da Secretaria de Segurança Pública. Lá vai ter o um link para esse formulário de consulta popular. E lá você vai poder expressar a sua opinião e quais são as necessidades da sua comunidade, do seu bairro, do seu município em termos de segurança pública. Como que esses dados serão usados na construção desse plano, delegado? Bem, a prioridade que a segurança vai dar é para aquilo que o povo considerar prioridade. Né? E as ações que nós vamos realizar são as ações também que o povo considera importantes. Então nós vamos construir juntos, nós estamos construindo um plano com o povo e para o povo para tornar o Piauí o estado mais seguro do Brasil. Esse diálogo já vem acontecendo através de outras plenárias também. O que foi que já é possível então concluir já a partir dessas... É, medidas que já foram tomadas, dessas sugestões que já foram sugeridas pelo povo. Bem, diante daquilo que já foi externado pela população do Piauí, que um anseio muito grande era o roubo. Roubo de aparelhos celulares, roubo aos pedestres, roubo de veículos. E todas essas ações a Secretaria de Segurança já está adotando, com uma redução de 42% nos roubos de celulares no Estado. Esse, essa é uma redução tão alta que chamou a atenção de todo o Brasil. E hoje o Piauí é referência nacional nesse projeto de recuperação de celulares roubados. E nós estamos entrando forte agora na questão do roubo de veículo. É, delegada, há uma interpretação e até, às vezes até uma crença também de que a segurança é, tem a ver com o Estado. Ah, eu sou município, a segurança é do Estado. É, como é que o Estado trabalha para ter a coparticipação também dos municípios em relação a esse segmento tão importante, principalmente agora? Estamos no ano eleitoral, o próximo ano já iniciou novas gestões. Como é que a Secretaria trabalha para ter esta parceria com os municípios? Excelente pergunta. Inclusive, na Secretaria de Segurança tem agora uma coordenação de integração com os municípios. Porque o cidadão, ele mora no município. Ele mora em Teresina, ele mora em Altos, né? ele mora em São Raimundo Nonato. Então, a, essa parceria com o município é muito importante. Até porque, se você tem uma rua bem iluminada, se você tem uma guarda municipal efetiva, tudo isso vai colaborar. E o Estado e o município precisam treinar essa guarda, precisam é, é, trabalhar juntos com estratégia, vídeo monitoramento, quer dizer, empregar o recurso público e aplicar as, as estratégias em conjunto, para que o cidadão no seu município se sinta seguro. Ou seja, a, além dessa necessidade de ter uma boa infraestrutura, uma boa iluminação, é, há também a possibilidade de uma parceria para que os municípios possam ter também o seu sistema de segurança, quer dizer, dentro das limitações, mas possa ter também esse sistema, delegado? Sim, o, o município ele, ele precisa se estruturar, inclusive para receber verba do governo federal. Na hora que o município estrutura a guarda municipal, ele estrutura o sistema de segurança municipal, ele recebe inclusive recurso. Então nós estamos com esse trabalho, o Ministério Público, TCE, uma força-tarefa para que os municípios se organizem, recebam esses recursos e também possam investir na segurança pública. Toda a força de segurança está aqui hoje, né? Capitaneada então pelo secretário Chico Lux, pela delegada Carla, Vi... Carla Brise, tem outros delegados também, o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, o... Uma grande parte dos prefeitos do interior estão participando também deste momento. Então é um momento grandioso para a segurança que o Estado espera colher bons frutos. Então... Com certeza. E amanhã nós vamos ter um diálogo com os órgãos também, com o Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, os outros órgãos do Estado, para que eles também possam colaborar e a gente possa integrar essas iniciativas entre os órgãos para que tenhamos um melhor resultado. Já que está falando de integração, qual a importância também de integrar com outros segmentos? A senhora falou agora há pouco de infraestrutura com os municípios, mas tem outros segmentos também, que é a questão da própria educação, é, é, da infraestrutura, das políticas públicas. Como é que a senhora avalia tudo isso? Né? É é importantíssimo. A Secretaria de Segurança tem um termo de cooperação com a Seduc, inclusive, para fazer uma análise de risco de todos os estudantes da rede estadual. Então, hoje, nós já temos um diagnóstico da situação de cada estudante, se ele está numa situação de vulnerabilidade, se ele sofre violência. E aí, nós podemos fazer um acompanhamento daquele jovem, para que ele não morra em decorrência do crime, para que ele não entre no mundo do crime, mas que ele possa ser acompanhado de uma maneira preventiva. Então, todo esse trabalho preventivo, ele é feito exatamente com a SASC, com a Seduc, Duque, né, com as outras secretarias e com os outros órgãos também. É um plano que, segundo a fala do próprio secretário, pela manhã, que ele é feito em vários eixos, né, contemplando vários segmentos. Sim, é proteção à vida, ao patrimônio, ao trânsito, crime organizado, a valorização do profissional da segurança, porque o profissional precisa ser treinado, ele precisa ser capacitado. Então, é gestão, é inovação, é tecnologia e muita estratégia. Porque a intenção da Secretaria de Segurança, porque do governo do Estado, é fazer com que uma gestão profissional e estratégica gere resultados efetivos e sentidos pela população. 
Então, muito obrigado, delegada Carla Brise. Joel Sela nos atendeu aqui. Estamos aqui na pausa do evento. À tarde né, tem a sequência e amanhã também o último dia da plenária estadual que está debatendo o novo plano de segurança pública do Estado do Piauí. Volto com você, Joelson Jordani. Muito obrigado, Bartolomeu. Muito obrigado pelas informações. Importante discussão, debate do plano de segurança pública no Estado do Piauí, que, claro, interessa a todos nós, a todos os piauienses que querem ver cada vez mais a segurança pública uh, nos dando a proteção que imaginamos.